a quem gosta de arqueologia e principalmente Grécia Antiga. Muita história! Vindo ver o canal de Corinto. Começou no século I pelos romanos, terminou no século 17. Levaram alguns anos para fazer o canal de Corinto, que liga o mar Egeu ao mar Rônico. Como ele só tem 8 metros de profundidade e 30 de largura, os atuais navios não conseguem passar por ele. Canal de Corinto. E aqui é o outro lado do Golfo de Corinto, Canal de Corinto. Hoje saímos de Atenas rumo à Olímpia. Tem uma linha férrea que corta por cima. E aqui é a entrada, Acrocorinto, ou Acrópolis de Corinto. As muralhas, a cidade amuralhada, e lá embaixo, o Golfo de Corinto. E agora estamos na fortaleza de Acrocorinto, que é a Acrópolis da região de Corinto. Portão principal da muralha. Não, esse é um vídeo realmente dedicado a quem gosta de arqueologia e principalmente Grécia Antiga. Muita história. E tem que ter um pouco de criatividade para entender as ruínas históricas. O resto de canhão. A vegetação típica. Aqui era a terceira linha de defesa.
Olha esse vale. Aqui terminam as muralhas. De cima das muralhas, na região de Corinto. Muita oliveira lá embaixo. Mas dá para ver bastante parreira de vinho. Alguns lugares para canhões, que faziam uma defesa. E já estamos chegando na torre mais alta. Bom, aqui é o ponto mais alto da Acrópolis de Corinto. Algumas cavernas, teto de abóbada desabado e aqui as ruínas principais. Acrocorinto ou a Acrópolis de Corinto. Na Acrópolis de Micenas, a origem dos gregos na região do Peloponeso, mais uma fortificação, a primeira delas conhecida. Acrópolis de Micenas. Seu portão principal, com dois leões. Tem que ter um pouco de criatividade para entender as ruínas. Mas aqui é o berço da nossa civilização atual. Principalmente da civilização ocidental, como a conhecemos hoje. Oliveiras até onde a vista alcança. E aqui é onde ficava o antigo templo de Micenas. Hoje totalmente em ruínas. Aqui ficavam as casas dos artesãos. Descobriram isso pelos artefatos encontrados. Aqui é a região dos artesãos.
civilização micênica precedeu os gregos, 3 mil anos antes de Cristo. E isso é do século 13 antes de Cristo. Como toda cidade antiga, tinha que ter uma fonte de água. Tivemos a civilização minoica, foi praticamente erradicada pela explosão do vulcão, gerou um tsunami que acabou destruindo toda a região. Depois vieram os micenos, que é a origem do povo grego hoje. E aqui a porta norte. Um sítio arqueológico bastante visitado. Logo vamos no museu é, ver as peças que foram encontradas aqui. 3, 4 mil anos atrás. Essa é a porta principal sul. E aqui o museu da Acrópole de Micenas. E aqui as peças que foram encontradas do período micênico. Cultura micênica. Tumba do Rei Fundador. A Tumba do Rei. Uns 20 metros de altura. E a porta com uns 6 metros de espaço.
aqui onde foram os primeiros Jogos Olímpicos da humanidade. Até as guerras acabavam por causa dos Jogos. Entrada do sítio arqueológico. Aqui era o ginásio. E eles sempre estavam nus, só homens participavam. A palavra estádio vem do grego é desnudo. Aqui é onde tinha a parte religiosa. Com o tempo, terremotos e outras invasões bárbaras foram devagarinho destruindo a cidade, até ela ser totalmente destruída e abandonada. Aqui é um, o Pentáculo. Era o antigo ginásio. Nesses quartos anteriores, onde se fazia o preparo dos atletas. Templo de Zeus. E os terremotos do século VI depois de Cristo destruiu tudo. E aqui o que sobrou do templo de Zeus. E era. E se acendia um fogo que dava início aos Jogos Olímpicos. E era aqui no chão que se acendia. Lá atrás o templo de Era. E aqui é a porta do estádio. Provavelmente, na verdade, era um túnel que deve ter desabado com os terremotos. A entrada do estádio olímpico. E aqui a região do estádio olímpico. E aqui ocorreram os primeiros Jogos Olímpicos da Humanidade. Os antigos bancos do estádio. São rochas coletadas aqui na região do Peloponeso, ricas em calcário e conchas. Porque tudo isso daqui estava submerso milhões de anos atrás. Era a única rocha que eles tinham. Todo o mármore vinha de fora.
famoso estádio olímpico pré-histórico dos helenos. Aqui o estádio com um monte ao lado. O local onde eram acesos a tocha olímpica. Pela luz do sol e mantinha o fogo aceso durante todos os jogos. Mas sempre num, rit num ritual cerimonial, sempre ligado à religião. E aqui a área do ginásio, uma área quadrada. A região do ginásio, já saindo do parque arqueológico. E aqui o Museu Arqueológico de Olímpia. E aqui o museu. capacetes da época.
Essa é a rua central da atual cidade de Olímpia. Praticamente só tem essa rua e duas ou três paralelas. Estamos em Olímpia hoje. Lá embaixo, a cidade de Esparta, à direita. Estamos nas montanhas, onde os espartanos jogavam as crianças com problemas. E aqui as construções que existem aqui. Uma cidade antiga bizantina. Só oliveiras lá embaixo. É uma das cidades bizantinas mais bem conservadas da Europa. Uma igreja bizantina. A igreja bizantina, o castelo bem no alto. Daqui dá para ver bem a cidade de Esparta, lá na frente. Estamos subindo rumo ao palácio. Palácio Bizantino. A cidade e o castelo lá em cima.
como eram dispostas as pedras na época. E o risco de desabamento devia ser grande. Esta foi a igrejinha de São Nicolau. Essa é a Pantanassa. Pantanassa. Igreja de Santa Sofia Aqui é a Igreja de Santa Sofia E ao lado, o refeitório do monastério castelo principal e aqui é a entrada do castelo ponto mais alto da montanha os muros de defesa do castelo e essa é a vista do interior do castelo dá pra ver tudo toda a cidade em Itabaia. Palácio. Esparta está logo abaixo. A cidade de Esparta, vista a partir do castelo. Para baixo, todo santo ajuda. E tem que ter um pouco de criatividade para entender as ruínas históricas. E principalmente Grécia Antiga. 